құрметті көрілмен ғалымдайлы осы тақырыпты біз студия мейманымен жалғастырамыз. Біздің студиямызда Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министерлігі мәдениет және өнер істер департамент директорының орын басары ғани жұмат пегілі. Қайрыл таң, қош келдіңіз. Қайрыл таң. Енді тек қана көз ғарақты көрілменнің жалпы республикамыздың әр азаматы білет бұйыл. Хакім Абайдың 175 жылдығын үлкен көлемде ауқымды денгейде біз тойлаймыз. Өзіңізді бүгін студиямызға шақырып, осы үш шаралардың рет-ретімен, легімен, не болат, не жоспарланды отыр, қандай дүниелермен біз қалықты қуантамыз, соның барлығын білі үшін шақыр отырмыз. Өзіңіз айтып берсеніз, күні кеше мүне дүркіреп, ел басының қатысуымен, президентіміздің қатысуымен, қоған белсенділерінің Әсеріміз сіз разыдас, бейл 2020 жылы өте бір сәтті басталып жатыр. Үлкен бір алқымды шарамен басталып жатыр. Әрине, оның барлығы Хакім Абай, Дана Абайға, Дана Абайдың 175 жылдығын атап өтуге байланысты болып отыр. Әрине, бейлға жыл үлкен шаралармен, алқымды мерейтойлық даталармен есе қаралық жыл. Ата Байсақ Абайдың мерейті ойы және де ұлы Әл-Фараби атам бабамыздың 1150 жылдығы, Алты Орданың 750 жылдығы ата бөтілмек үлкен денгейде. Ол жылы өзі, жауапты жыл. Жауапты жыл. Сондықтан да мінеке барлығымыз бөкіл елі болып, осы алқымды шараларды, жобаларды іске асыруға жұмылып отырмыз. Ал енді Қакім Абайдың мерейті ойын екелетін болса, қарине жаңа сіз айтқандай кеше ғана елбасының президентіміздің қатысуымен Қазақстан Республикасының мәне спорт министрі Ақтотыр Аймқулова Абай жылының бастауын ашып берді. Ол үлкен мерейтойлығы шараға бүгіл Қазақстаннан жағы делегаттар келді. Атабайды сақынау Абайдың тікелей ұрпақтары Семейден, Нұрстан қаласынан, Алматы қаласынан жиналды. Абай таныушылар ғанша келді. Барлығы мүнеке көптен күткен, сағын күткен мерейтой мүнеке кеше ғана басталып, жыл соңына дейін үлкен бір ауқымды шаралармен жалғасатын болады. Әрине, кеше ғана президентіміздің жарық көрген мақаласыда бұған дәлел. Абай тек ғана мұнау Қазақстанның аумағында ғана бір данышпан, данагой тұлға емес, ол бүкіл әлемге өзінің шармашылығын насиғаттауға тұрарлық адамзаттың абай деп айтуға да болады. Өте дұрс айтасы расымен де, сондықтан да әлемнің қанша мәтіліне аударылды. Әлемнің қанша елінде жаңағы ескертікші де бар, қанша адам таныт мұна эстафетасы болған кезде білесі сұға жаңағы абай өлімдерін оқу. Челлендж эстафетасы сол кезде жаңағы біздің кішкентай ғана қарындасымыз, сүңіліміз бастаған эстафетаны, білмейм, әлемнің ең керемет, ең танымал деген тұлғаларына дейін жалғастырды. Бәріміз көә болды. Қолда бір денгейдің көтерілгендігін қалықтың бізі таңи бастағанын айғақтайды деп өлем. Дұрыз айдас, бұл жағы айтып отырған челіңіз кішігірім біздің қазақтыңыз әлім шырақ дана байымыздың тақпағын оқып бастыған болатын. Президентімізге берді ғой кезе. Президентіміз қостап, арығарай үлкен қаншама бүкіл әлемге танымал тұлғалар жеке шанға дейін. Ишінде жағы ресейдің эстрады жолдыздары бар. Тек қана эстрады емес, қоғам қайрат келерді бүкіл әлемге танымал бәрі. Саясаткерлер. Саясаткерлер. Әлемдік денгейдегі. Жалғастырып, Димашқа дейін өздерінің жағы абайға деген қызғушылығын, абайға деген құрметін осы челлендж алқы білдіріп отырды. Бұл челлендж жағы осымен аяқтылмайды. Әрі қарай жалғасын тауып, осы 20 жылдың күзіне қарай бір мәжесін жететін болады. Яғни ең мұқты деген, ең мұқты оқан кістерді біз марапаттайтын боламыз. Марапаттайсыздар, тамаша. Арнай мен абайды оқим деген челлендж мүнеке басталып, ол жалғасын тауып күзге қарай бір үлкен бір шарамен тамымдайтын болады. Қортындыланады. Қортындыланады. Тамаша бізді көріп отырған қазір жастар жағы болса енді жаппай бәрі абайдың көлен жаттыға күрсетте болем бір жағынан мотивация. Бір жағынан мотивация, бір жағынан ұлабайдың жастар тілімен сөйлегені. 
Челенштеген солы, жеткізу. Замана уетілде, я? Енді жаңа шыраларға қайты оралғын келіп отыр. Өзіңіз жаңа айтып қалдыңыз ғо, бұл шыралар легі көбіне жаңа біз үйренген әдетте концерт болсын жаңаға. Ресми түрде аталып өтілмейді көбіне ғылми бағытына, біз бұрын білмеген түпті өлендерін жаңа, біз білетін екі шөлені ғана бар екен, ал оның нотаға түспеген ғанша деп айтып жатырсыз. Директі фильм түсірілет. Я бұл рас ақпарат қой, директі фильм болады. Я рас ақпарат, себебі мен нақты егер айтап өтетін бұрсам, жалпында ол отсыншы қазан күні Абайдың мерейтуін атып өті бойынша бізде мемлекеттік комиссия құрылған болатын. Сол отсыншы қазан күні мемлекеттік комиссияның бектуімен жалып республикалық мерейтой ұшшаралары бектілген болатын. Ол мерейтой ұшшаралары жалып алғанда 82 тармақты тұқырайды, ал Қазақстан және шетелдерде 500-ден астам ұшшарал өткізетін болады осы мерейтой аясында. Соның ең маңызды құрамдас бөліктерінің бірі, ол әрине концерттер, мәдіне көпшілігі шаралардан бөлік, ол ғылыми жағынан, ғылыми бағыт алған. Яғни ең үлкен бір ауқымды шараның бірі ол семейде, Абайдың туған жерінде өтетін ғылыми практикалық конференция болмақ. Бұл ғылыми практикалық конференцияға тек қана отандық абай танушылар, зерттеушілер, ғалымдар ғана қатыспай, шетелдерден де ұлы ұтылғалар шақырлатын болады осы конференцияға. Әлемдік денгейде, қамды. Әлемдік денгейде. Бұның барлығы не үшін істеп жатыр? Бұл ғылыми конференция әр жоғары оқу орындарында жалғасатын болады. Әр жоғары Қазастандағы. Тек қана Қазастанда мен шетелдерде біздің елшіліктер бар мемлекеттер Сонымен ғатар жаңағы монументін, ескерт күшін, барлық мұражайларды еліміздің аумағында, барлық жөндеден өтеттер жүнде? Жөндеден өтеттер, мысалға Абайдың еліндегі, Абайдың музейі бар, баршаңызға белгілі семейде, және де жеде бай бөрілетдегі үлкен кешен бар, Абай шәкірім кешені. Бұл екі, енді өте маңызды, өзімізге ұлтымызға маңызды кешендер үлкен бір жақсы ақымды ресеврация жұмыстан өткізіліп, жаңадан музификацияланатын болады. Яғни бұл дегеніміз қайта түлеу. Яғни ек жыл бойы рухани жаңғыру бағдарлама саясында жұмыс түкілі жатын бұзу. Соның бір үлкен бір көрінсі деп білеміз. Сонымен ғатар айтпай кетуге болмас, абай операсы. Бәрін жақсы көретін, жақсы білет, шетелдіктер де таниды. Енді әлемнің ең дамыған елдерінде ең керемет сақналарында қойлады екен ғой? Сол туралды айтып өтсеңіз. Әрине, біз өзіміздің қолымызда бар жауқарларды шетелге таныстыру бір міндетіміз өзіміздің әлемге таныпту. Әрине. Соның бір парасы әрине абаймен байланысты. Бейл Абайдың Абай операсы Латиф Хамиди мен Ахмед Жубанов ұлғы композитсіп жазған Абай операсы, ұлттық опера жауқары Мәскеуде үлкен театр сақтасында көрсетілетін болады. Сонымен қатар Асына опера театрының қойылымында, сонымен қатар Алматтағы Абай атындағы опера және бәлі театры Ресейде, Қытайда, Түркияда Абай операсы мен ғастролі шараға шығуға дайын түр. Яғни бұл дегеніміз Абайды тек қана ұғылым конференция арқылымыз, сонымен қатар Абайдың әндерін шырқап, Абайдың күйлерін орындап, үлкен шетелдік азаматтардың қошыметіне ең болмақшымыз. Әрине, кез келген жаңағы ұлттың дәстүрін, оның тарихын, тіпті саяси кейбір түстарында осы өнер арқылыдан айсиқаттауға болады, байлан сұратуға болады, сондықтан өте дұрыс қадам деп өлеміз. Көп-көп рахмет. Енді ғана баста олдық қой, алдағы уақытта міндетті түрде өзіңіз Көп рахмет. Сәті мен жүзеге асысын барлық жоспарларыңыз. Бүгін біздің студиямызда қымбатты көрілмен ғауым. Қазақстан Республикасының мәденет және спорт министерлігі мәденет және өнер істер департаменті директорының орын басары ғани жұмат бегі ұмырза болды. Ал таң шолпан әрі ғарай үндеттірде жалғасат тек жарнамадан кейін.